ఎందుకు చదువుకున్నాను సమాజం గురించి ఇంత ఆలోచిస్తాను ఏ సందర్భంలో ఏం మాట్లాడాలో ఒక చదువుకున్న పిల్ల కల్చర్ సిబ్లైన్ ఎడ్యుకేటెడ్ లెర్న్ ఇండివిజువల్ గా మీకు అన్ని బాగా తెలుసు కాస్త ఇంత సామాజిక స్ఫూర్తితో సామాజిక బాధ్యతతో ఎందుకు కొన్నిసార్లు మీరు మాట్లాడుతూ అంటే నేను కొన్నిసార్లే మాట్లాడతాను For me, individual freedom is paramount. But the individual is not in isolation. I don't have to live in the society. See, I only have two obligations. Constitutional morality, legal authority. I don't have to offend you. I don't have to offend you. That is my principle. And you don't have a social obligation? No, surely not. Can you still stay in the society? Yeah, fine. I can stay. I can exist. కానీ నేను ఎదుటి వాళ్ళ ఫ్రీడమ్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తే కానీ ఎదుటి వాళ్ళ మనోభావాల్ని దెబ్బతీసే విధంగా ప్రవర్తిస్తే కానీ అంటే వాటిని ఎస్ కోర్టు కేసు వేస్తేనే నేను దానికి బదులై ఉంటాను లేదు చట్టపరంగా అది నేరం అనుకుని పోలీసులు రిపోర్ట్ చేస్తే వాళ్ళు నన్ను అప్రిహెండ్ చేస్తేనే తప్పనుకుంటాను నగర బహిష్కరణ చేసినా కూడా నేను ఫేస్బుక్లో ఉంటాను ఆ విషయం అందరూ గ్రహించాలి వెరీ నోబుల్ కాజ్ అడప దడప కొన్ని ఆరోపణలు ఉన్నమాట వాస్తవమే కొన్ని వాటిలో నిజాలు కూడా ఉన్నాయి ఆశ్రిత పక్షపాతం కానివ్వండి ఫేవరెటిజం కానివ్వండి కులాల రంగు కానివ్వండి ఇవన్నీ అద్దుకుంటూనే వస్తుంది నంది కూడా అవి లాస్ట్ టైం నంది అవార్డులు అనౌన్స్ చేసినప్పుడు ఎస్పెషల్లీ వన్ ఇయర్కి సంబంధించిన అవార్డులు చాలా ఎక్కువ రాధాంతానికి గురయ్యాయి కాకపోతే ఒకటి నేను ఎప్పుడు నమ్మేది ఏంటంటే స్టేట్ రికగ్నిషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీ ఆర్ట్ ఫామ్ అది నేషనల్ అవార్డు కావచ్చు లేదు అంటే నేషనల్ అవార్డు కావచ్చు స్టేట్ అవార్డు కావచ్చు ఏమవుతుందంటే ఒక ఒక రాజ్య రాజ ముద్ర పడితే తప్ప కళకి రాణింపు ఉండదు ఒక గుర్తింపు ఒక గుర్తింపు కావాలి సో కాబట్టి నంది అవార్డుని కొంచెం మరీ ఆశ్రిత పక్షపాతాల ధోరణికి వెళ్ళకుండా రాజకీయాల రంగు పొలంకుండా కొంచెం శుద్ధీకరణ చేస్తే బాగుంటుందనే ఆలోచన అయితే నాకుంది ఆ ఆలోచన ప్రభుత్వాలు కూడా హర్షిస్తాయని అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఎనీవే ఫిల్మ్స్ ఆర్ నాట్ ప్రయారిటీ ఫర్ బోత్ స్టేట్స్ అంటే తెలంగాణలో అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ సినిమా గురించి ప్రత్యేకంగా ఆలోచించి అవార్డులు అనౌన్స్ చేసి అవార్డులు ఫంక్షన్ చేయాలనే ఆలోచన వాళ్ళకి లేదు బికాస్ దేర్ ప్రయారిటీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ రెండు స్టేట్లు చాలా లాసుల్లో ఉన్న స్టేట్లు కాబట్టి మేబీ దే డోంట్ వాంట్ ఇండల్ జిత్ ఫర్ అనదర్ వన్ ఇయర్ ఆర్ టూ కానీ స్టేట్ పునరుద్ధరిస్తే బాగుంటుంది అవార్డులు అనౌన్స్ చేసిన అవార్డులు ఇస్తే బాగుంటుంది ఒక చిన్న ఫంక్షన్ పెట్టేనా ఇప్పుడు నేషనల్ అవార్డ్స్ ఎలాగైతే విజ్ఞాన్ భవన్లో చాలా డీసెంట్గా స్టేట్ ఆనవతో జరుగుతాయో అలాగే ఏముంది గవర్నర్ చేత అవార్డులు ఇప్పించడం లాంటిది ఏదన్నా చేస్తే కనీసం ఆ అవార్డు దక్కిన వాళ్ళకు ఒక కొంత ఆనందాన్ని కొంత గౌరవాన్ని ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారని అనుకుంటాను దే షుడ్ డూ దాట్ తెలుగు వాళ్ళకి తెలుగు సినిమాలో అవకాశాలు ఏమని కాస్టింగ్ కౌచ్ పెరుగుతుందని మాఫియా తెలుగు సినిమాలు ఏమిటుందని డ్రగ్స్ జాడ్యం తెలుగు ఇండస్ట్రీలో పాతిందని అనేక సందర్భాల్లో మనం ఇవన్నీ పెట్టాం ఇటు మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి మహేష్ అంటే తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ మొత్తం కలుపుకుంటే ఒక పదివేల మంది ఉంటారు ఇరవై వేల మంది ఉంటారు మహా అంటే అంతకుమించి తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ అనేది అంతే అంతకుముందు ఇరవై వేలు పాతిక వేలు అనుకోండి మ్యాక్సిమం అంతకుమించి పెద్ద విస్తృతమైనది ఏమీ కాదు ఇండస్ట్రీ సో సామాజికంగా ఏ ఏ జాడ్యాలు అయితే ఉన్నాయో ఇప్పుడు కాస్టింగ్ కోచ్ అనేది కేవలం సినిమా ఇండస్ట్రీకి మాత్రం పరిమితం కాదు అన్ని రంగాల్లోనూ ఉంది అందాలను ఎరచూపి ఎదిగే అమ్మాయిలు ఉన్నారు తన పవర్ను ఉపయోగించుకుని అందాలను ఆస్వాదించాలనుకునే వెధవులు ఉన్నారు ఇది అన్ని రంగాల్లోనూ కామన్ ఇక్కడ కొంత లభ్యత కానివ్వండి ఆపర్చునిటీ కానివ్వండి కొంచెం ఎక్కువ కానీ దీనికి డిటరెన్స్ అనేది ఒకటి కావాలి అని అందరూ అనుకోవడం విశాఖ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం క్యాష్ కమిటీలు ఫామ్ చేయాలనుకోవడం ఇవన్నీ కూడా కొంత ప్రాసెస్ అయితే జరుగుతూ ఉంది చట్టం ఉంది కాబట్టి నేరాలు జరగవు అని ఎవరు అన్న అనలేము కూడా కాబట్టి 
కొంతవరకు డిటరెన్స్ ఉంటుంది కొంత భయం ఉంటుంది ఆ భయం కొంతవరకు జనాల్లో అవేర్నెస్తో పాటు కలిగిందని నేను అనుకుంటున్నాను ఎక్కువ మరి అడ్వాన్స్డ్గా వెళ్ళి టార్చర్లు పెట్టే అంత ప్రమాదంలోకి అంత ముందు కూడా లేదు ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు కూడా ఉండదనే నేను అనుకుంటున్నాను ఇంకా డ్రగ్స్ అంటారు ఆ స్కూల్ పిల్లలు డ్రగ్స్ బారిన పడి బలైపోతున్నటువంటి హైదరాబాద్లో ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు డ్రగ్స్తో చచ్చిపోయినా కూడా ఐ డోంట్ కేర్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ దేర్ ఓన్ ప్రాబ్లమ్ ఇట్ ఈస్ ఇల్లీగల్ ఫర్ ష్యూర్ టు ప్రొసెస్ డ్రగ్స్ అండ్ మార్కెట్ డ్రగ్స్ కన్స్యూమ్ అండ్ డై ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ దమ్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి అడిక్షన్ లెవెల్స్ వాళ్ళ మెంటాలిటీలు ఇవన్నీ కూడా పెద్ద ఎంపతిక్ మెంటాలిటీలు అయితే కాదు ప్రివెంట్ చేయాలనేది చట్టం ప్రకారం ప్రివెంట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అది చట్టం తన బాధ్యత తీసుకుంటుంది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఆర్గనైజ్డ్ ఇండస్ట్రీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో నలుగురు పెద్దలు కూర్చొని మొత్తం ఇక్కడ డ్రగ్స్ ఉండకూడదు అక్కడ డ్రగ్స్ ఉండకూడదు అంటే వాళ్ళకి తెలియదు ఎక్కడున్నా ఎక్కడ లేవు ఎవడు ఇండస్ట్రీలోకి వస్తున్నాడు ఎవడు ఇప్పుడు ఎవడైనా సరే ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు ఎవడైనా సరే ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్లో లేకుండా కూడా సినిమా తీయచ్చు డైరెక్టర్ అసోసియేషన్ మెంబర్ లేకుండా కూడా డైరెక్షన్ చేసేయచ్చు సో ఇలాంటి చోట ఆర్గనైజ్డ్గా ఉండాలి ఆర్గనైజ్డ్గా చట్టాలు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనేది ఈజ్ అన్ ఇంపాసిబుల్ టాస్క్ ఇంకా మొనోపొలి అంటారా ఆధిపత్య ధోరణులు అంటారా అవి తెలుగు సినిమాలో ఆది నుంచి ఉన్నాయంటారు నేను కొన్ని కులాలదే ఆధిపత్యం తెలుగు సినిమాలో ఎస్పెషలీ అటు కమ్మ కాపు మాత్రమే డామినేటెడ్ ఉన్నటువంటి తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు దీంట్లో వాళ్ళ హీరోలు వాళ్ళ ఫ్యామిలీలు వాళ్ళ ప్రొడ్యూసర్లు వాళ్ళ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ ఇవే ఉన్నాయిగా సో వీటిని బ్రేక్ చేసి మొత్తం ఇండస్ట్రీని శుద్ధి చేద్దాం అని అంటే కుదిరే పని కాదు ఎందుకంటే ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ మనీ ఇప్పుడు ఒకరొకరి చేతిలో మూడు వందల నాలుగు వందల థియేటర్లు ఉన్నాయి అంటే వాటి అన్నింటిని బయటకు ఎట్లా తీసుకొస్తాం ఇట్ ఈస్ బిజినెస్ ఫర్ దెన్ వాళ్ళు ఒకటే మాట అంటారు మాకు ఇష్టమైతే మాకు లాభం అనిపిస్తే సినిమాని వేసుకుంటాము లేకపోతే పక్కన పెడతాం అంటారు వాళ్ళ అధికారాన్ని మనం కాదనలేం కదా మహాండం మనం రిక్వెస్ట్ చేయగలం ఇలా కాదండి కొంత అవకాశం ఇవ్వండి మీ హీరోలు మీరు నమ్మిన సినిమాలు ముప్పై వారాలు అయితే కనీసం మిగతా ముప్పై వారాలు అన్నా అంటే యాభై ఎనిమిది యాభై మూడు వారాలు టైంలో సగం మీకైనా సగం మాకు ఇవ్వండి డబ్బులు వస్తే మాకు ఇవ్వండి లేకపోతే మా కర్మ అని అనుకోవడము ఏదో ఒక రిక్వెస్ట్ అయితే చేసుకోవాలి వాళ్ళకు కూడా కంటెంట్ అనేది కావాలి ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ దే హ్యావ్ కంటెంట్ ఫర్ ఎంటైర్ ఇయర్ మహా అంటూ ఇరవై వారాల్లో ముప్పై వారాల్లో కాస్త కొస్తూ డబ్బులు అడే సినిమాలు వస్తాయి మిగతా వారాల్లో నష్టాలు చూస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా కాబట్టి అదేమీ పెద్ద వాళ్ళ ఆధిపత్యం వాళ్ళని ఇప్పుడు కొత్తగా వాళ్ళు ఏదో సామ్రాజ్యాలు స్థాపిస్తున్నారని నేను అనుకోవట్లే అడ్వాంటేజ్లు ఖచ్చితంగా ఉన్నారు మనం కూడా ఒక సిన్సియర్ సినిమా చేస్తే వాళ్ళకి ధీటుగా నిలబడి ప్రజల మెప్పు కూడా పొందొచ్చు అనే అవకాశం ఉంది ఒక చిన్న అవకాశం చాలు ఇప్పుడు కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలన లాంటి సినిమా ఒకసారి వీళ్ళు చూడంగానే ఎందుకు తీసుకున్నారు ఆ సినిమాని దాని ద్వారా డబ్బు చేసుకోవచ్చు అనే ఆలోచన వచ్చింది కాబట్టి పెళ్లి చూపులు అనే ఆల్మోస్ట్ వన్ పాయింట్ త్రీ క్రోర్స్ చేసిన సినిమా నలభై కోట్లు కలెక్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళు తీసుకోవాలా కానీ పెట్టిన డబ్బులు గ్యారంటీ వస్తాయని నమ్మకం కలిగించింది కదా ఇలాంటి ప్రయత్నాలు ఏమన్నా ఉండి అవి స్టక్ అవుతున్నాయి అంటే మనకు కూడా బాధ వేస్తుంది ఖచ్చితంగా అట్లాంటి సినిమాలకు అండగా నిలబడాలి పోరాడాలి అని నేను కూడా నమ్ముతాను నిలబడుతున్నారని నేను నమ్ముతాను ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఉన్నారు ఒక మంచి సినిమా ఉంది అంటే దాన్ని ఎవడు డబ్బులు వచ్చే మంచి సినిమా ఉంది అంటే ఎవడు దాన్ని వదులుకోడు అందరూ దానికోసం పోటీ పడే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి కంటెంట్ ఇస్ కింగ్ లెట్ ఎస్ ట్రై టు మేక్ ఫిల్మ్స్ దట్ యాక్చువల్లీ స్టాండ్ అవుట్ ఇదేదో మార్కెటింగ్ పరంగా వర్కౌట్ అవుతుంది అనే నమ్మకం వాళ్ళకి కలిపిస్తే వాళ్ళే దిగి వస్తారు ఏ కొండల మీద ఉన్నా సరే సినిమాను తీసుకుని థియేటర్లో వేస్తారని నమ్ముదాం ప్రజల కోసం ప్రేక్షకుల కోసం ఇంత కష్టపడుతున్నారు సమాజం కోసం సంఘం కోసం మీ గల వ్యక్తి మీ కష్టం అయినా కూడా వాళ్ళ కోసం పోరాడుతున్నారు ఏం ఆశిస్తున్నారు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు అంటే ప్రశాంతంగా చావడానికి మించిన గొప్ప ఏమి జీవితంలో ఉండకూడదు అనుకుంటాను నేను ప్రశాంతంగా ఎలా చావాలి అంటే మన జీవితంలో రిగ్రెట్స్ ఉండకూడదు అప్పుడు అలా చేసింటే బాగుండేది అనే ఒక పశ్చాత్తాపాలు ఉండకూడదు ఓకే వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఐ హ్యావ్ డన్ మై బెస్ట్ అండ్ ఐఆమ్ డైయింగ్ పీస్ఫుల్లీ అనుకునే స్థాయికి మనం చచ్చిపోతే దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ లైఫ్ లివ్ అని నేను అనుకుంటాను ఆ ప్రయత్నంగా నేను ప్రయత్నాలు చేస్తున్నానే తప్ప ఏదో ఇమ్మీడియట్గా ఏదో రివార్డ్ ఒకటి కావాలి అండ్ రివార్డులు మనం ఆశిస్తే యాక్చువల్లీ ఎక్కువ మనమే బాధపడతాం మనమే డిసప్పాయింట్ అవుతాం ఫర్ ఫర్ మీ దోస్ షార్ట్ టర్మ్ కన్సర్న్
సాధించాలనుకోవడం సమాజానికి ఉపయోగపడాలని అనుకోవడం అనే సంతృప్తి వెతుకునే మన గతి మహేష్కి మరిన్ని సినిమా అవకాశాలు రావాలి మరిన్ని సినిమాలు రెవ్యూలకి ఆయనకు అందుబాటులో ఉండాలి మరికొంతమంది రాజకీయ నాయకులకి ఆయన సలహాలు సూచనలు కూడా మంచి పద్ధతిలో ఇవ్వాలి సభ్య సమాజం మెచ్చుకునే భాషని ఆయన పాడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ప్రతి మనిషి గారు ఈ అవకాశం మనకి ఇచ్చినందుకు ఆయనకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం